हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द्रौपदी किचन चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं फ्रेंड्स हर रोज़ हम लोगों को यही लगता है ना डिनर में लंच में ब्रेकफास्ट टिफिन कुछ भी हो उसमें हम कुछ हेल्दी खाएं और साथ ही साथ वो खाना टेस्टी तो ज़रूर होना चाहिए है ना तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या क्या बना लें जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है क्योंकि हेल्दी हुआ और टेस्टी नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो हेल्दी तो है ही है मेरा प्रॉमिस है और साथ ही साथ बहुत टेस्टी है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ मैं आज दिखाने वाली हूँ आज ऐसा कौन सा डिश है तो ये डिश नॉर्मली हम सभी लोग अपने घर पे बनाते हैं पोहा लेकिन आज मैं दिखाऊंगी पोहा पुलाव तो पोहा पुलाव बनाना बहुत आसान है बहुत टेस्टी होता है ये तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने ले लिया है पोहा तो पोहा पुलाव के लिए जो पोहा लेना है वो जो नॉर्मल पोहा होता है बहुत पतला सा एकदम ट्रांसपेरेंट वैसा नहीं लेना है थोड़ा सा मोटा पोहा लेना है क्योंकि जब हम इसको धुलेंगे पतला होगा तो वो टूट सकती है टूट जाती है नॉर्मली और गल जाता है तो थोड़ा सा मोटा ऐसा पोहा लेंगे तो धोने के बाद भी ये ऐसा ही रहेगा ये नरम होकर पिघल नहीं जाएगा तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं रेकमेंड करूंगी जब आप पुलाव बनाएंगे थोड़ा सा मोटा पोहा लें तो सबसे अच्छा होगा आप मार्केट में अगर कोई ब्रांडेड पोहा लें मतलब कोई पैक्ड पोहा लें अगर लूज़ होगा तो वो बहुत धूल मिट्टी वाली होती है जो पैक्ड होता है जो ब्रांडेड होता है बहुत साफ़ होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है तो मैंने यहाँ डेढ़ कप पोहा ले लिया है और पोहा देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको एक हाथ से में लेके देखिए कितना मोटा है थोड़ा सा मोटा है नॉर्मल जो हम लोग एकदम पतला पोहा खाते हैं उससे तो इसको मैं बहुत अच्छे से धो लूँगी ये डेढ़ कप पोहे को और धोने के बाद इसको मैं थोड़ा सुखा लूँगी तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं मैं कढ़ाई पर ले रही हूँ चार टेबल स्पून वाइट ऑयल तो तेल जब थोड़ा सा गर्म होने लगे तो मैं गैस की फ्लेम को मीडियम में कर दिया अब मैं डाल रही हूँ एक चौथाई टीस्पून जीरा तो ये जो कुकिंग है पूरा मीडियम फ्लेम में ही होगा अब जीरा जैसे देखिए थोड़ा गर्म हो गया थोड़ा क्रैकल करने लगा तो अब मैं उसमें डाल दूँगी आलू तो आलू देख लीजिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने कैसे काटा है मैंने पतला पतला लम्बा लम्बा काट लिया है जैसे फिंगर चिप्स खाते हैं ना तो जैसा हो आलू हम लोग काटते हैं वैसे ही है सेम लेकिन थोड़ा सा पतला तो आलू को भी हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे क्योंकि हमको एकदम रेडी और फ्राइड पोटैटो नहीं चाहिए हम इसको आधा ही फ्राई करेंगे तो देख लीजिए फिर अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है लेकिन आलू आधा फ्राई भी हो चुका है थोड़ा नरम भी हो चुका है तो इसको मैं ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे इसीलिए हम लोग मीडियम फ्लेम में कर रहे हैं अगर हाई फ्लेम में करते तो आलू अब तक एकदम रेड कलर की हो जाती अब जब आधा आलू फ्राई हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया एक मीडियम साइज प्याज इसको भी मैंने स्लाइस करके कट के रखा था स्लाइस देखिए बहुत पतला पतला किया है मैंने तो प्याज को भी आलू के साथ अब मैं फ्राई करने लगूँगी तो आलू पहले मैंने दो तीन मिनट फ्राई किया था प्याज और आलू को एक साथ और चार से पाँच तीन से चार मिनट फ्राई कर रही हूँ अब आलू प्याज कम काफ़ी फ्राई हो गया है प्याज का कलर भी चेंज हो गया है प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है अब मैं डाल रही हूँ फूल गोभी तो एक डाल के मैंने मैं दिखा रही हूँ देखिए कितना पतला और लंबा मैंने काटा है बिल्कुल ऐसे काटना है पतला पतला लंबा लंबा तो फूल गोभी को भी मैं आलू प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी लेकिन मैं कच्चा फूल गोभी यहाँ नहीं डाल रही हूँ फूल गोभी को मैं पहले तीन से चार मिनट बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक के साथ क्योंकि अगर मैं कच्चा फूल गोभी डालती तो ये पकने में समय लगता है तो हमारे पास तो ये इतना समय नहीं है हम अभी सिर्फ फ्राइंग कर रहे फ्राई कर रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने पहले बॉईल कर लिया हाफ बॉईल कर लिया और फ्राई करते करते ये बाकी का जितना भी है वो पक जाएगा तो आलू प्याज और फूल गोभी को एक साथ तब तक फ्राई करना है जब तक तो फूल गोभी का कलर चेंज ना होने लगे मतलब ब्राउन ना होने लगे तो अभी हमको और पाँच से छः मिनट फ्राई करना है क्योंकि अब सबको पता है फूल गोभी फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो ऐसे मैं फ्राई करते रहूँगी फूल गोभी को और भी कुछ सब्जियाँ डालेगी आप देखते रहिए प्लीज़ एक तो अभी देखिए आलू प्याज फूल गोभी सारा अच्छे से फ्राई हो गया तो मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ तो एक बड़ा सा कैप्सिकम का मैं एक चौथाई हिस्सा लिया है आप अगर छोटा कैप्सिकम लेंगे 
तो आधा कैप्सिकम इसमें डाल दीजिए बस ऐसे ही सेम प्याज की तरह पतला पतला लंबा लंबा काट के स्लाइस करके तो कैप्सिकम को हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आप सबको पता है अगर हम लोग कैप्सिकम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका जो सुंदर सा ग्रीन कलर है वो ख़राब हो जाएगी तो हम लोग कैप्सिकम को बस दो से तीन मिनट ही फ्राई करेंगे इन सब्जियों के साथ तो कैप्सिकम फ्राई करने के बाद मैं नेक्स्ट डालूँगी इसमें और एक इंग्रेडिएंट वो है गाजर तो गाजर को भी मैंने छोटा छोटा ही लंबा लंबा काट काट लिया है क्योंकि सब्जियां मैंने सारा ही लंबा लंबा काटा है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए चूर पोहा के साथ भी अच्छे से मिल जाए अब गाजर को मैंने ब्लंच कर लिया है उसके बाद ही मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ अब मैं डाल रही हूँ बिन्स बिन्स को भी मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है और बिन्स को भी मैंने ब्लंच कर लिया है अब गाजर और बिन्स को मैं फ्राई कर लूँगी इन सारे सब्जियों के साथ दो से तीन मिनट अब फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है ब्लंच करना क्या होता है मैं उनको थोड़ा बड़ा बता देती हूँ जिनको तो पता है वो कोई बात ही नहीं है ब्लंच का मतलब होता है जब पानी आप बहुत अच्छे से उबाल लें एकदम जब खोलने लगे पानी तो गैस को ऑफ कर दीजिए और उस पानी में जब गाजर ऐसे अब कट के रखी या बिन्स अब कट के रखे हो तो उसको डाल दो और ऐसे ही थोड़ा सा एक पिंच नमक डाल दो तो ऐसे ही पानी में गाजर या बिन्स या कोई भी सब्जी को आप तीन से चार मिनट रख दो उसके बाद अब उसको छान लो उस पानी को और गाजर या बिन्स को ठंडे पानी में थोड़ा धो लो तो उसी को बोलते हैं ब्लंचिंग तो ब्लंच करने से क्या होता है फ्रेंड्स जो सब्जी की कलर है और उभर के आती है वो और देखने में अच्छा होता है टेस्ट भी उसके ज़्यादा होती है बढ़ जाती है अब गाजर बीन्स को मैंने तीन से चार मिनट बाकी सब्जी के साथ फ्राई कर लिया अब मैं डाल दिया इसमें टमाटर तो एक मीडियम साइज टमाटर को मैं कट के रखा था वो डाल दिया टमाटर के साथ बाकी सब्जियों को मैं और दो से तीन मिनट फ्राई करूँगी तो इसीलिए मैंने बोला था फ्रेंड्स कि ये जो पूरा कुकिंग है मीडियम फ्लेम में होगी क्योंकि मीडियम फ्लेम में ये अच्छी बनेगी तो धीरे धीरे फ्राई हो रही है अब मैं हरा मटर डाल रही हूँ ग्रीन पीस तो ग्रीन पीस को भी मैंने थोड़ा सा ब्लंच कर लिया है सेम वे ब्लंचिंग तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है क्योंकि हम डायरेक्ट भी हरा मटर डाल सकते थे यहाँ से फ्राई हो रही है कुछ कुकिंग इतना नहीं हो रही है मतलब बॉइलिंग नहीं हो रही है तो ज़्यादा लगती है टाइम इसीलिए अब मैंने डाल दिया एक टेबल स्पून हरी मिर्च वो भी मैंने बारीकी से काट के रखा था अब हरी मिर्च मैंने तो एक टेबल स्पून डाली है आपको जितना तीखा खाना पसंद है उस हिसाब से कमियाँ ज़्यादा डालिए अब सारे चीज़ को मैं और एक से दो मिनट फ्राई कर लूँगी अब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ फ्राई करने के बाद देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है कितना कलरफुल लग रहा है ना तो देख के समझ में आ रही है कि कुछ हेल्दी खाना ही बन रहा है और साथ ही साथ अच्छा भी लग रहा है थोड़ा लालच भी आ रही है टेस्ट भी हमको लग रहा है अच्छा ही होगा ना तो आप मैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ नमक तो नमक यहाँ मैं डाल रही हूँ एक टी क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ हैं फिर मैंने देर का पोहा भी लिया है उस हिसाब से मैंने एक ही साथ ये नमक डाल दिया एक टी आप अपने स्वाद अनुसार डालना और चीनी भी मैं डाल रही हूँ दो टी क्योंकि ये जो पुलाव है इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा तीखा होगा तो जिनको बिल्कुल मीठा खाना पसंद नहीं है वो चीनी मत डालना अपने हिसाब से अपने स्वाद के हिसाब से बना लेना और जिन जिन्हें चीनी खाना पसंद नहीं है वो शहद या हनी डाल सकते हो हनी अगर डालेंगे तो उसमें मीठा ही होगा लेकिन चीनी का जो अगर आपको नहीं खाना होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने से वो कम हो जाएगा तो हनी डालेंगे तो बस एक टीस्पून स्पून डालना अब मैं डाल देती हूँ किशमिश एक टीस्पून तो फिर मैं सारी चीज़ को और एक बार मिला लेती हूँ अब मिला लेने के बाद फ्रेंड्स कैसी लग रही है आज की रेसिपी अच्छी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी तो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे आप मैं डाल रही हूँ घी एक टी स्पून आप फिर सोच रहे हो आप लोग कि हेल्दी मैं बोल रही हूँ उधर घी क्यों डाल रही हूँ क्योंकि घी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है आप अगर थोड़ा सा घी रोज खाए तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि घी में होता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो आपके बैड कोलेस्ट्रोल को कमाता है और गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है तो आपके हेल्थ के लिए वो काफ़ी फायदेमंद होता है और ये घी तो स्पेशली मैंने घर पे बनाया है घी का रेसिपी मेरे चैनल पे है मेरे प्लेलिस्ट पे है आप लोग थोड़ा देख लेते अब मैं डाल रही हूँ 
वो जो पोहा है जिसको मैंने धुल के सुखा के रखा था वो पोहा देखिए मैंने इसीलिए बोला था थोड़ा सा मोटा पोहा लीजिए क्योंकि हमने धोल धुल लिया इसको एक से दो बार दो बार मैंने धोला है तब भी ये वही वैसा की वैसे ही है बिल्कुल चावल जैसी दिख रही है है ना अगर पतला पोहा लेती तो एकदम टूट जाता एकदम बिखर जाता पिघल जाता इसीलिए थोड़ा सा मोटा पोहा लेना है पुलाव बनाने के लिए और इसको मैंने सुखा लिया है इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है अभी के लिए तो सारे चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मिला लूँगा तो टमाटर ने भी काफ़ी जूस छोड़ा है चीनी नमक सब में जूस छोड़ा है अपना पानी छोड़ा है तो ये ऑलरेडी गिला हुआ है तो पोहे के साथ अच्छे से सारा सब्जी देखिए आराम से मिल गई है तो पोहे के साथ सब्जी को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ फिर मैं अपना बाकी इन्ग्रीडियंट्स क्या देना है आपको दिखा देती हूँ तो देखिए अभी सब्जी के साथ पोहा अच्छे से मिल गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूँगफली एक टेबल स्पून अगर आपको मूँगफली की जगह काजू डालनी है तो वो भी डाल सकती है हमको मूँगफली अच्छी लगती है इस डिश में पुला इस पुलाव में तो इसीलिए मैं मूँगफली डाल रही हूँ मूँगफली डालने के बाद अच्छे से मिला लेने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दी थी उसके बाद मुझे और एक इन्ग्रीडियंट देना है वो क्या है फ्रेंड्स प्लीज़ देखते रहिए तो अभी अच्छे से बन गया है हमारा पोहा तो अभी करीब करीब रेडी है बिल्कुल रेडी नहीं है क्योंकि हमको और भी इन्ग्रीडियंट अभी डालना बाकी है तो अब मैं डाल दूँगी इसमें एक चीज नींबू क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये पोहा का टेस्ट होगा खट्टा मीठा तीखा तभी तो ये मज़ा आएगा खाने में है ना तो अभी गैस मैंने ऑफ कर दिया है बस एक चीज नींबू लिया मैंने तो ये आप मेजर करके एक टी स्पून नींबू का रस भी दे सकते हो तो मैंने डायरेक्टली नींबू निचोड़ के दे दिया अब अच्छे से इसको मिला दिया और बन के रेडी है मेरा पोहा पुलाव तो कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताओ